গিবত শোনা আমরা অনেক সময় গিবত বা পরনিন্দা করি না অন্যরা যখন গিবত করে তখন শুনি পারিবারিক পরিমণ্ডলে বা খাবারের টেবিলে যখন গিবত করা হয় তখন অনেকে নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থাকে বন্ধুদের মহলে আড্ডার ছলে যখন কোনো শিক্ষক বা ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ে তখন নীরব শ্রোতাদেরকে সে জটলা থেকে আলাদা করা যায় না আর আমরা গিবত শোনার পর এই যুক্তি দেখাই যে আমরা তো গিবত করি নাই শুধু অন্যরা যা বলছিল তা শুনেছি আসলে গিবত এমন এক অপরাধ যা শ্রোতা ছাড়া সংগঠিত হতে পারে না যখন অন্য কারো নিন্দা শোনে কেউ তখন সে এই নিন্দা কর্মের অংশ হয়ে যায় তাই গিবত করা ও গিবত শোনা সমান অপরাধ শ্রোতা হিসেবে সম্ভব হলে মৌখিকভাবে অন্যদের গিবত করা থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করতে হবে যদি পরনিন্দা থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা না থাকে বা পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সামনে কথা বলতে সমস্যা হয় তাহলে সুকৌশলে আলোচনার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ফেলতে হবে যদি জিব্বা দিয়ে গিবতের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে মন থেকে এ কাজকে ঘৃণা করতে হবে ও ওই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ বলেন যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দিয়ে পরিচালিত হয়ে না নিশ্চয়ই কর্ণ চক্ষু হৃদয় তাদের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসিত হবে বনি ইসরাইল আয়াত ছত্রিশ আল্লাহ তালা তার রাসুল সাল্লাহামকে অনর্থক বাজে আড্ডা এমন আড্ডা যেখানে অশ্লীলতা গিবত অপবাদ ও অনুমান নির্ভর কথার চর্চা হয় তা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন আপনি যখন এমন লোকদের দেখেন যারা আমার নিদর্শন সম্পর্কে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন আপনি দূরে সরে পড়বেন যে পর্যন্ত না তারা প্রসঙ্গ পাল্টে যায় আর শয়তান যদি আপনাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে জালিমদের সাথে বসবেন না সুরআন আম আয়াত আটষট্টি আল্লাহর প্রিয় বান্দারা গিবত করা ও গিবত শোনা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন একবার এক ভোজ সভায় প্রত্যাখ্যাত প্রত্যক্ষিত প্রখ্যাত বুজুর্গ ইব্রাহিম ইবনে আদমের উপস্থিতিতে কয়েকজন অতিথি ভোজ সভায় অনুপস্থিত একজনের নিন্দা করা শুরু করলেন ইব্রাহিম ইবনে আদহাস গিবতের শরিক হয়ে গেলাম আমি এ বলতে বলতে কিছু না খেয়ে বের হয়ে গেলেন ও তবা স্বরূপ তিন দিন খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকলেন আসলে আমরা গিবত করা বা শোনা যে কত মারাত্মক তা অনুধাবন করতে সক্ষম নই পবিত্র কোরআনে সুরা হুজুরাতে আল্লাহ তালা গিবতকে নিষেধ করে যে আয়াত নাজিল করেছেন তা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে আয়াতটি হল হে মমিনগণ তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপজনক হয়ে থাকে আর তোমরা কারো দোষ অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গিবত করো না তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া পছন্দ করবে বস্তুত তোমরা অবশ্যই তা ঘৃণা করো সুরা হুজুরাত আয়াত তেরো কোরআনের আলোকে গিবত জঘন্য অপরাধ আল্লাহ তালা গিবতকে একটি মারাত্মক অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছেন কোরআনে আল্লাহ তালা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গিবতকারীকে ভৎসনা দিয়েছেন গিবত করা মরা ভাইয়ের গোষ্ঠ ভক্ষণের মতো ঘৃণ্য অপরাধ তোমরা কেন অবধাবন করছো না তোমাদের কি হলো তোমাদের কি ভালো মন্দ জ্ঞান পুরোপুরি লোপ পেয়েছে যে গিবতের কদর্য তা তো অনুধাবন করতে পারছো না
কেবত করা থেকে ব্যভিচারেও মারাত্মক অর্থাৎ কেবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক আমরা সবাই ব্যভিচারকে ঘৃণা করি ব্যভিচারই সমাজে সবচেয়ে ঘৃণিত আর যারা আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেমন নামাজ রোজা তসবিহ তাহলিল নিয়ে রাত দিন ব্যস্ত থাকেন তারা কেউই অবৈধ যৌনকর্মে লিপ্ত কোনো ব্যক্তির কথা শুনলে তার চেহারার দিকে তাকাতেও পর্যন্ত লজ্জাবোধ করেন বাস্তবতা হল এই সমাজের অনেকেই নামাজ রোজা করার পাশাপাশি ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য অপরাধ বা গিবত করে বেড়াচ্ছেন কেননা আল্লাহ রাসুল গিবতকে ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক অপরাধ বলেছেন আবু সাইদ জারির রাদিয়াল্লা তালা আনহা হতে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেন গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক সাহাবিরা জিজ্ঞাস করলেন হে আল্লাহ রাসুল এটা কিভাবে সম্ভব রাসুল্লাহ সাল্লাহাম জবাব দিলেন যখন একজন মানুষ ব্যভিচার করে তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু গিবতের গুণা যতক্ষণ পর্যন্ত মাফ না হবে যতক্ষণ না গিবত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মাফ না করে মিশকাত আল মাসাবি গিবত সুদের মতো গুণা সুদকে আল্লাহ হারাম করেছেন সুদ এত মারাত্মক যে আল্লাহ সুদ করার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন গিবত করা বা জিব্বা দিয়ে কার সম্মান নষ্ট করা সুদের মতোই অপরাধ গিবতের মাধ্যমে মানুষের সম্মান ভুলণ্ঠিত হয় আর সুদের মাধ্যমে লণ্ঠিত হয় তার সম্পদ রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত সুদ হলো অনার্য কথা বলে কোনো মুসলিম ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করা আবু দাউদ গিবত বড়া গাধার গোস্ত খাওয়ার চেয়েও বড় অপরাধ আমরা অন্যের নিন্দা করে বেড়াই এই ভেবে আত্মতৃপ্ত হই যে আমি অত্যন্ত খারাপ চরিত্রের একটি লোকের দোষের কথা বর্ণনা প্রকাশ করছি তাতে কোনো পাপ হবে না অথচ একজন ব্যভিচারীকে ঘৃণা করা ও তার দোষ প্রকাশ করাকে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাম মরা গাধা খাওয়ার চেয়ে গুরুতর অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন একবার আসলাম গোত্রের একজন লোক রাসুল সাল্লাহামের কাছে এসে পরস্পর চারবার সাক্ষী দিয়ে বলল যে সে একজন মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে যতবার সে সাক্ষী দিচ্ছিল ততবারই রাসুল সাল্লাহাম মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন যখন সে চারবার ব্যভিচারের সাক্ষী দিল তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহাম প্রশ্ন করে নিশ্চিত হলেন যে বাস্তবেই সে একজন মহিলার সাথে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়েছেন এবং তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন সে যখন মারা গেল তখন একজন সাহাবে বললেন দেখো সে কেমন কুকুরের মতো মৃত্যুবরণ করল রাসুল সাল্লাম তাদের কিছু না বলে হাঁটতে থাকলেন কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি একটি মরা গাধা উল্টে পড়ে থাকতে দেখলেন এবং বললেন যাও যারা কটুক্তি বা গিবত করেছ তারা এই গাধার মাংস ভক্ষণ করো তারা বললেন কেউ কি এটা ভক্ষণ করবে রাসুল সাল্লাম বললেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের প্রতি যে অসম্মান দেখালে তাই মরা গাধার মাংস খাওয়া চাইতে অনেক বেশি মারাত্মক যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ এই ব্যভিচারীকারী এখন জান্নাতের সরবরে গোসল করছে সুনান আবু দাউদ গিবত রাসুল সাল্লামের সান্নিধ্য ছিন্নকারী গিবতকারী আল্লাহর দৃষ্টিতে এমন এক ঘৃণিত ব্যক্তি যে প্রতিনিয়ত তার মুখ নিঃসৃত কথার তীর দিয়ে আশেপাশের মানুষকে ক্ষত বিক্ষত করে চলেছে আল্লাহ গিবতকারীকে মহাপাপী বলেছেন আমাদের সমাজে এমন অনেক তথাকথিত ভালো মানুষ আছেন যারা সব সময় মানুষের উপকার করেন নামাজ রোজা ও তসবিহ পাঠে অতি যত্নবান কিন্তু অবলীলায় গিবত ও চোগলখড়ি করে বেড়ান আল্লাহ এই সমস্ত গিবতকারী ধার্মিককে পাপাচারী বলেছেন 
অর্থাৎ একজন মানুষ কেবদ জগত ঘড়ি থেকে মুক্ত না হয়েই যতই ইবাদত বন্দিকেই করুক না কেন সে আল্লাহ দৃষ্টিতে পাপাচারী ও রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাফাত থেকে অনেক দূরে আল্লাহ তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে কেবৎকারের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনুসারী হিসেবে আমাদের ওই সমস্ত লোকের সঙ্গ থেকে দূরে থাকা উচিত যারা গেবত ও চোগল খড়ি করে বেড়ায় আল্লাহ তালা বলেন আর তুমি এমন ব্যক্তির অনুসরণ করবে না যে কথায় কথায় কসম খায় যে হীন প্রকৃতির যে পশ্চাতে দুর্নাম রটনাকারী ও যে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে চোগল খড়ি করে বেড়ায় সুরা কালাম আয়া দশ থেকে এগারো গেবতকারী আল্লাহর অভিশপ্ত গেবত বা কুৎসা রচনাকারী আল্লাহ অবকে আল্লাহ অভিশাপ দিচ্ছেন যাকে আল্লাহ অভিশাপ দেন সে যদি রাত দিন নামাজ রোজার রত থাকে দু হাত ফুলে দান করতে থাকে তাহলে কি মুক্তি পাবে প্রশান্তি পাবে আল্লাহর অভিশাপ মাথায় নিয়ে সে কখনো প্রশান্তি ও প্রাচুর্য সন্ধান পাবে না হোক ইহকালে বা পরকালে অথচ আমাদের সমাজে এমন পরহেজগার লোক আছেন যারা প্রতিনিয়ত বিশেষত খাবার টেবিলে ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে গেবত করতে ব্যস্ত অথচ তারা বুঝতে পারছেন না তাদের মুখ নিঃসৃত কুৎসার কারণে মুখরোচক খাবারের সাথে আল্লাহর অভিশাপ যুক্ত হচ্ছে তাই যে খাবার তাদের সুস্থ সবল করে তোলার কথা ছিল সে খাবারই গেবতকারীকে গ্যাস্ট্রিক আমাশয় বদহজম সহ বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত করছে মানুষের জন্য আল্লাহর রহমতের নিদর্শন খাবারের কণাগুলো পরিণত হচ্ছে আল্লাহর আজাবে সুতরাং ও অসুস্থতা ও অশান্তি তাদের নৃত্যসঙ্গী হয়ে যাচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে সে যে ধর্ম বা বর্ণের হোক না কেন অপমানিত করে শান্তি পাওয়া যাবে না তাই যে পরিবারে গেবতের প্রচলন থাকে সে পরিবারে অশান্তি ও অসুস্থতা এত বেশি বৃদ্ধি পায় দুর্ভোগ ও পশ্চাতে ও যে মুখে সম্মুখে জনসম্মুখে লোকের নিন্দা করে তাদের প্রত্যেকের জন্য সুরাহুমাজা এক গেবতকারী সত্যিকার মুসলিম নন আল্লাহ তালা আমাদের সত্যকার মুসলিম হয়ে অর্থাৎ সমর্পিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে বলেছেন হে বিশ্বাসীগণ আল্লাহকে ভয় করো যেমন ভয় করা উচিত তোমরা সত্যিকার মুসলমান সমর্পিত না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না অর্থাৎ সার্বক্ষণিকভাবে একজন মানুষ স্রষ্টা সচেতন ও মুসলমান সমর্পিত হবার চেষ্টায় রত থাকলেই সে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারবে কেননা কেউ জানে না কখন তার দুয়ারে মৃত্যু আঘাত হানবে যখন কেউ কিবত করে তখন তার নাম মুসলমানের খাতা থেকে মুছে ফেলা হয় এবং সে মুসলমান সমর্পিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আদিয়াল তালহ থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাম বলেন মুসলমান সে যার জিব্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে মুহাজির সেই যে আল্লাহ যা নির্দেশ করেছেন অর্থাৎ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে সুনান আন্নাসাই এখানে জিব্বার কথা প্রথমে বলা হয়েছে অন্য মুসলমানের সম্মানের উপর আঘাত হাতের চাইতে জিব্বার দ্বারা বেশি হয় তাই জিব্বাকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে জিব্বার মাধ্যমে প্রথম কেউ গেবত বা অপবাদ দিবার মাধ্যমে যখন কেউ অন্য মুসলমানের যান ও মাল সম্মানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তখন সে প্রকৃত মুসলমান থাকে না অতএব যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান তাদের অবশ্যই গেবত ও অপবাদ এবং চোগল খড়ি করা থেকে বিরত থাকতে হবে কেবত মুসলমানের পারস্পরিক অধিকার লঙ্ঘন একজন মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের সাতটি অধিকার রয়েছে যা সে আদায় না করলে অবশ্যই অবৈ যুক্ত হবে আল্লাহ অন্য মানুষের অধিকার মাফ করে দেন না যতক্ষণ না সে মাফ করে দেয় 
আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহতে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের সাতটি অধিকার রয়েছে যখন সে তাকে দেখবে সালাম দেবে কল্যাণ কামনা করে যখন সে হাঁচি দেবে তখন জবাব দেবে তার উপর রহম করুন অর্থাৎ তার উপর কল্যাণ কামনা করুণা করুন যাতে তার খাবার খাদ্য না নিতে যায় যখন সে সুস্থ হয় তখন সে তাকে দেখতে যাবে যখন সে মারা যায় তখন তার জানা যায় যাবে যখন সে অনুপস্থিত থাকে তার স্বার্থ রক্ষা করবে মুসনাদে আহমদ হিবত ব্যক্তিগত সম্মান ভুলন্ডিত করে হিবতকারী অন্যের দোষ উন্মোচন করতে গিয়ে নিজের সম্মান নষ্ট হবার হাজারো পথ খুলে দেয় অন্যের দোষ বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে শ্রোতাকে সে মানুষের গোপন তথ্য সংরক্ষণ করার ব্যাপারে কতটুকু অবিশ্বস্ত তাই জানিয়ে দেয় যে আপনার কাছে অন্যের দোষ বর্ণনা করে সে অবশ্যই আপনার দোষ অন্যের কাছে বর্ণনা করবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন তাই যে গিবত করে তার কাছে মানুষ তার গোপন তথ্য জানাতে ভয় পায় গিবতকারীর সাথে মানুষের লৌকিক সম্পর্ক বজায় রাখতে ভয় পায় এবং তার পাশে এসে মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে গিবতকারীর সামাজিক সম্মান শূন্যের কোঠায় চলে আসে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন ইবনে ওমার হতে বর্ণিত একদিন মহানবী মিনারে উঠলেন ও উচ্চস্বরে বললেন হে লোক সকল তোমরা জিব্বা দিয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছ কিন্তু বিশ্বাস তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি কোন মুসলমানকে সমস্যায় ফেলবে না লজ্জায় ফেলবে না এবং তাদের গোপন বিষয়ের পিছনে ছুটবে না সত্যিকার অর্থে সে তার ভাইয়ের গোপন বিষয়ে খুঁজতে লেগে যাবে আল্লাহ তার দোষ খুঁজতে লেগে যাবেন আর আল্লাহ যার দোষ খুঁজে বের করবেন সে অপমানিত হবে সই তির বেজি ও আবু দাউদ ইবনে উমর একদিন কাবার দিকে তাকালেন ও বললেন তুমি কত চমৎকার ও সম্মানিত কিন্তু বিশ্বাসের সম্মান মর্যাদা তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ যে লোক ইবত করার মাধ্যমে অন্যের দোষ ত্রুটি বের করবে আল্লাহ যে কোনোভাবে তার দোষ প্রকাশ করে দেবেন এবং সে অসম্মানিত হবে তাই প্রত্যেকেই নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্যই অন্যের দোষ অন্বেষণ ও বিবদ করা থেকে বিরত থাকা উচিত গিবত কবর আজাব বৃদ্ধি করে গিবতের কারণে মানুষ কবরে মারাত্মক আজাবের সম্মুখীন হয় হজরত ইয়ালা বিন সাইজ জাজা রাজিয়ালতে বর্ণিত রাসুল সাল্লাম একটা কবরের গাছ কবরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার অধিবাসীকে আজাব দেওয়া হচ্ছিল রাসুল সাল্লাম বললেন ওই ব্যক্তি মানুষের গিবত করত তারপর তিনি একটি কাঁচা ডাল আনতে বললেন আনা হলো এটা কবরের উপর পুঁতে দিলেন এবং বললেন ওই ডালখানা যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ আশা করা যায় তার কবরের আজাব কিছুটা লাঘব হবে আহমদ কিবোধ পরকালে দেউলিয়া আমার এক আত্মীয় অতিশয় ক্ষেপণ ছিলেন সারা জীবন যক্ষের মতো ধন আঁকড়ে রেখেছেন নিজেও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে টাকা পয়সা খরচ করেননি যখন তিনি বৃদ্ধ হলেন তখন তার মস্তিষ্কে বিকৃত দেখা দিল তিনি ব্যাংকের চেক বই নিয়ে বাজারে বসে থাকতেন আর যাকে তাকে ব্যাংক থেকে টাকা তোলার জন্য চেক লিখে দিতেন তার সারা জীবনে হাড় ভাঙা পরিশ্রমের মাধ্যমে জমানো টাকা যে তিনি মানুষকে বিলিয়ে দিচ্ছেন তা বোঝার মতো বুদ্ধি তার লোভ পেয়েছিল বর্তমানে আমাদের সমাজে এমন অনেকেই আছেন যারা গিবত করার মধ্য দিয়ে তাদের যে যাদের গিবত করছেন তাদের নামে খোলা চেক লিখে দিচ্ছেন অথচ নিজেরা এ ব্যাপারে মোটেই সচেতন নন পরকালে ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি বাড়ি গাড়ি কিছুই কাজে আসবে না সেখানে আপনার অ্যাকাউন্টে অর্থাৎ আমল নামায় যতটুকু পূর্ণ জমা আছে তার হিসেবটুকু হবে যখনই আপনি গিবত করেছেন আপনার আমল নামায় কিছুটা পূর্ণ যার নামে গিবত করেছেন তার আমল নামায় চলে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনি যার নিন্দা করছেন তার হাতে একটি খোলা 
বা ব্ল্যাক চেক দিয়ে দিচ্ছেন আর আপনার আমল নামার ভান্ডার খালি হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র গিবত করার কারণে পরকালে আপনি দেওলিয়া হয়ে যাচ্ছেন রাসুল সাল্লাম বলেন তোমরা কি জানো কে সত্যিকার দেওলিয়া সাহাবিরা বলেন আমাদের মধ্যে যাদের পয়সা ও সম্পত্তি নেই সেই দেউলিয়া রাসুল সাল্লাম বললেন আমার উম্মতের মধ্যে সেই প্রকৃত দেউলিয়া যে কেয়ামতের দিন সালাদ সিয়াম জাকাতের পুণ্য নিয়ে হাজির হবে এর সাথে সে কাউকে অভিশাপ দিয়েছে কাউকে অপবাদ করেছে কার সম্পত্তি অন্যায়ভাবে দখল করেছে কাউকে হত্যা করেছে বা প্রহার করেছে এমন অপরাধে জড়িত তার তখন সকল দাবিদারকে তার পূর্ণ দিয়ে দেওয়া হবে তখন যখন সকল পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে তখন নির্ধারিত বঞ্চিতদের পাপের বোঝা তার আমল নামায় যোগ করা হবে ও সে যাহার নামে নিক্ষিপ্ত হবে সহি মুসলিম